നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വേണ്ടി ഒരു ഓൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സാണ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ കോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായി കണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യനായി മാറിയിരിക്കും അതിന് സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർ ഇത് ഇത് എല്ലാം കൃത്യമായി കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടൂൾസിനെ പറ്റി അറിയണം ഫസ്റ്റിൽ ടൂൾസ് വേണം ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് വേണം പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ വർക്ക് നടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല വർക്ക് വരണമെങ്കിൽ നല്ല ടൂൾസ് വേണം അപ്പോൾ ടൂൾസിൻ്റെ പേര് കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ടൂൾസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാ ടൂൾസും ആവശ്യമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ടൂൾസിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാം മറ്റു ടൂൾസ് അറിഞ്ഞാൽ മോശമില്ല പിന്നീട് നല്ല നല്ല ഓരോന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പഠിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റിൽ വേണ്ടുന്ന ടൂൾസാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് അതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓരോ ടൂൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിരിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ടൂൾസ് ആണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയറാണ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം ജീൻസ് ഷോക്കൊന്നും അടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയറാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്ലെയർ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഇത്ര എം എം എങ്ങനെയില്ല പ്ലെയർ വലുതും ചെറുതും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക ആ പ്ലെയർ തന്നെ സൈഡ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് ലോങ് നോസ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സാധനം എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനായി മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റും താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയും തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ പറയും ഇതിനാണ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ പറയാം ഞാൻ പ്ലെയർ പറയും അത് ഇൻസുലേറ്റഡ് പ്ലെയർ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇൻസുലേഷനിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് എഡിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ നെറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനോ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അവിടെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ടൂളാണ് ഇത് ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ പറയും കട്ടിങ് പ്ലെയർ എന്ന് അങ്ങനെയെല്ലാം കോമണായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു പ്രധാന ടൂളാണ് ഇതെല്ലാം മെക്കാനിക്കായാലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയാലും ആരായാലും ഇത് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് അടുത്തത് ലോങ് നോസ് പ്ലെയർ പറയും ഇത് ലോങ് നോസ് പ്ലെയർ ആണ് അതായത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില ഹോൾഡ് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള സാധനമൊന്നും കഴിച്ചു മാറ്റാനോ അഴിച്ച് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഹോളിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് വല്ല മിഷൻ്റെ ഉള്ളിലോ അവിടെ പിടിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് ഒരു കട്ടിങ് അടിച്ച് കൂടി ഉണ്ട് അതൊരു ഗ്രിപ്പറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറയാം ലോങ് നോസ് പ്ലെയർ പറയും ഇതും ഇൻസുലേറ്റഡാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് ഒന്നും അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ ലോങ് നോസ് പ്ലെയർ പറയും ഇത് സൈഡ് കട്ടിങ് പ്ലെയർ പറയും ഇത് സൈഡ് കട്ടിങ് പ്ലെയർ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇത് വയറ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിലാണ് വയർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ കട്ടിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് സൈഡ് കട്ടിങ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയും അതേമാതിരി ഇത് ഇത് ഈ സീല് നമ്മൾ ചില ഷാഫ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ചില സീലുണ്ടാവും ഒരു കറുത്ത കളറിലൊരു രണ്ടറ്റത്തും ചെറിയ ഹോളിലൊരു ഒരു റിങ്ങ് ഉണ്ടാവും അത് സീല് പറയും അത് നീക്കണമെങ്കിൽ
സ്പാനർ പറയും അപ്പം ഈ ഡബിൾ ലെങ്ത് സ്പാനർ ഈ സ്പാനറിൻ്റെ സൈസ് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സൈസ് പറയാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറുതായി ഇത് ഇത് പത്ത് പതിനൊന്നാണ് ഇതേ ഇത് ഡബിൾ എൻ്റെ സ്പാനർ ഇതിന് ഡബിൾ എൻ്റെ സ്പാനർ പറയും ഇത് റിങ് സ്പാനർ ഇത് റിങ് സ്പാനർ പറയും ഈ റിങ് സ്പാനറിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഗ്രിപ്പ് ഫുൾ ഗ്രിപ്പാണ് അപ്പം സ്ലിപ്പാവില്ല എന്ത് കഴിച്ചാലും സ്ലിപ്പാവില്ല പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മിഷൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇത് ഇത് പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് പ്രധാനമാണ് ഇത് ഇനി റിങ് സ്പാനർ പറയും അപ്പം ഈ റിങ് സ്പാനർ ഇത് ഇത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇത് ചെറുതും ഉണ്ട് ഇത് ആറ് ഏഴ് ഇത് ആറ് ഏഴ് റിങ് സ്പാനർ ഉണ്ട് ഇത് റിങ് സ്പാനർ പറയും അതെ ഇത് ബോക്സ് സ്പാനർ ഇത് ബോക്സ് സ്പാനർ ഇത് ബോക്സ് സ്പാനർ പറയും ഇനി ഇതൊന്ന് മിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റിട്ട് ലൂസാക്കുകയും ടൈറ്റാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ റിങ് ഇതിന് ബോക്സ് സ്പാനർ പറയും ബോക്സ് സ്പാനർ ഈ സൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇനി തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ബോക്സ് സ്പാനർ പറയും അത് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് സ്പാനർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പതിനാറാണ് പതിനാറാണ് അതായത് ഇതും ബോക്സ് സ്പാനർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ചെറുതാണ് ഇത് പത്തിൻ്റെ ഇത് ഇതും ബോക്സ് സ്പാനർ നമുക്ക് ഏതും ഉള്ളിലെല്ലാം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഏത് രീതിയിലൂടെ വേണ്ടി ഇതിന് ബോക്സ് സ്പാനർ പറയും അതിൽ ഇത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഗേജ് അങ്ങനെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ആണ് ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ എന്ന് പറയും ചെറുതെന്നെ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും എല്ലാം പറ്റും നമുക്ക് വലിയ മോൾട്ടൻ എട്ടും മോൾട്ടനും കൈ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ഹാമേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹാമറാണ് ഈ ഹാമർ ഇത് 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 ക്രോസ് പിൻ ഹാമർ പറയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിങ്ങനെ ക്രോസ് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് പിൻ ഹാമർ പറയും ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് 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 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് പിൻ ഹാമർ പറയും അതിൽ ഇതിന് ക്ലോ ഹാമർ പറയും ക്ലോ ഹാമർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോ ഹാമർ ആണ് ഈ ക്ലോ ഹാമർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആണി പൊരിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ സാധനം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ക്ലോ ഹാമർ പറയും ഇത് മാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാലറ്റ് പറയും ഇത് സാധാരണ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പം മരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫൈബറിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇത് സാധനം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളായി അതിൽ അടിക്കാൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ചളുങ്ങില്ല ഇത് ഇത് വെച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പം മരം ഉണ്ടാവുക ഫൈബറിൻ്റെ ആണ് ഇതിനെ ഈ മാലറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ബോൾ പിൻ ഹാമർ പറയും ഇത് ബോൾ പിൻ ഹാമർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ബോൾ ഇത് ഈ രൂപം കൊണ്ടുപോകുന്ന ബോൾ പിൻ ഹാമർ പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണ ഈ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ അവർക്കെല്ലാം ആവശ്യം ഇതിനെ കൊണ്ടെല്ലാം ചില പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ബെൻഡിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ ബോൾ പിൻ ഹാമർ പറയും ഇത് സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമർ ഇതിനെ സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ പറയും ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇനി അടുത്ത സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പറയും ഇനി സാധാരണ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയും ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഷോർട്ട് ആവാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതിന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കും ബാക്കി പിന്നീട് പറയാം ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് അതിനെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പറയും ഇത് ഇത് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് ഈ ഇത് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പറയും ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അതിന് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് ഇതിനെ പറയാം ഇത് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പറയും അതായത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കണക്ടർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രൂ
അടുത്തത് ക്ലാമ്പ് ടെസ്റ്റർ ആണ് ഇല്ലെ ടോങ് ടെസ്റ്റർ പറയും ഇത് സാധനം നമ്മൾ കറണ്ട് എല്ലാം അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നീട് പറയാം ഇത് ഇത് ക്ലാമ്പ് ടെസ്റ്റർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടോങ് ടെസ്റ്റർ പറയും ഇത് കറണ്ടൽ നടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നീട് പറയാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് പറയാം ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ വേണ്ടി അത് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇത് മൾട്ടിമീറ്റർ പറയും ഇത് ഇത് സാധാരണ ഇത് മൾട്ടിമീറ്റർ പറയും അപ്പം ഇത് പല സാധനം അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് മൾട്ടിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന രീതി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കും മൾട്ടിമീറ്റർ ഇത് വൈസ് പറയും ഇത് ബെഞ്ച് വൈസ് പറയും ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ലൂസാക്കി ഇത് ഇതിങ്ങനെ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ വൈസ് പറയും ബെഞ്ച് വൈസ് ഇത് സി ക്ലാമ്പ് പറയും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് എടുക്കുന്ന സാധനം ഇത് സി ക്ലാമ്പ് പറയും പിന്നെ ഹാൻഡ്സോ എന്ന് പറയും ഹാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്സോ പറയും ഇതാണ് ഹാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്സോ എന്ന് പറയും ഇത് പൈപ്പ് റേഞ്ച് പറയും ഇത് പൈപ്പ് നമ്മൾ പൈപ്പിനെ ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് പൈപ്പ് റേഞ്ച് പറയും ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പൈപ്പ് റേഞ്ച് ഇത് വീൽ പുള്ളർ സാധാരണ ബിയറിങ്ങോ ഫാനെല്ലാം ഊരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന് വീൽ പുള്ളർ പറയും വീൽ പുള്ളർ പറയും ഇത് ഇത് സാഫ്റ്റിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പാൻ എടുത്ത് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും അതിനാൽ വീൽ പുള്ളർ പറയും പുള്ളി പുള്ളർ പറയും ഇത് ഇത് സാധനം നമ്മൾ ചിസിൽ ചുമര് വയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലെല്ലാം തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിസിൽ പറയും ഇതിൻ്റെ മോനിലത് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ ചിസിൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിഷൻ ആണ് എന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇത് വുഡ് ചെസ്സിൽ സാധാരണ ആശാര്യ മറുപടികളും കാണുന്ന മരത്തിനും മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെസ്സിലാണ് പിന്നെ സാധാരണ വുഡ് ചെസ്സിൽ പറയും ഇത് പോക്കർ പറയും പോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിരുമ്പ് പറയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രില്ലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പലറ്റ് ഹോൾ അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ക്രൂവിന് ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പോക്കർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിരുമ്പ് പറയും ഇത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഇതിൻ്റെ പേര് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഒതുങ്ങിയ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് പറയും ഇത് ഹാൻഡ് സ്നിപ്പ് പറയും ഇത് ഹാൻഡ് സ്നിപ്പ് പറയും ഇത് ഈ ടിൻ ഷീറ്റിലും കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡിൽ ഉണ്ടാവും കറവെല്ലാം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാ ഹാൻഡ് സ്നിപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബെൻഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹാൻഡ് സ്നിപ്പ് പറയും ഇത് ടിൻ ഷീറ്റിലും മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് 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 വയർ പുള്ളർ എന്ന് പറയും വയർ പുള്ളർ പറയും ഇത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളില്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വയർ കിട്ടി നമ്മൾ വയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകും ബെൻഡെല്ലാം കടന്ന് പോയിക്കോളി സാധനം ഇതിങ്ങനെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും നീളില്ലാണ്ട് എടുക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വയർ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അത് വയർ പുള്ളർ പറയും ഇനി സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇനി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ലെങ്ത് ആണ് നോക്കുക ഇത് ഇതേശം ഇരുപത് മീറ്റർ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ആ മീറ്റർ കൂടിയ കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത് വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വയർ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം വയർ പുള്ളർ പറയും ഇത് ബിറ്റാണ് സാധാരണ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റാണ് ഇത് ജമ്പർ ബിറ്റാണ് ഇത് സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുമരെല്ലാം തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റാണ് ഇത് ഇത് ജമ്പർ ബിറ്റ് പറയും ഇത് ടിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പറയും ഈ ബിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ മരത്തിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിനെല്ലാം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പറയും ഇത് ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ഇത് ഇത് സാധാരണ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഇത് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ല് മെഷീനാണ് ഇത് ഇതിന് ഈ ജമ്പറും ഉണ്ടാവും സ്ക്രൂവിൻ്റെ സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇത്